en Calvary Baptist Church. Buenos días, hermanos y hermanas, venidas a la iglesia aquí a Calvary y a la Puente de Amén. Me alegra de ver a todos ustedes esta mañana. Man. I'm glad to see you all here this morning. Now, now at the marathon, I was saying, we're running a marathon here at the church. Amen? And our goal is heaven. Amen? Praise the Lord. I'm going to ask everybody to stand, please. And uh, open up your Bibles to Psalms 95, Salmos 95, hermanos. Y si pueden, pueden de pie, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande y el rey grande sobre todos los dioses. Amén. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with songs. For the Lord is a great God and the great King of all gods. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's, let's, let's pray. Our Father in heaven, we want to thank you, Lord. We want to thank you for everything you've done in our lives, Father God. We want to thank you, Lord, for our families, Lord. Continue blessing this beautiful church that we have here, La Puente, Lord. And continue blessing the church around the world, Lord. Those who, who love you and praise you, Lord. In Jesus' name we pray. We thank you, Heavenly Father. Amen. Good morning. We're all so happy to see you here.
poder en la sangre de Jesús, amén. Hace dos mil años, más de dos mil años, hermano Jesús fue crucificado y dio su sangre por nuestra vida. Amen. Amen. That's right. We have power the blood of Jesus Christ. He was sacrificed 2,000 years ago. And for that sacrifice, we have life, we have salvation, and we have hope. Amen. We live to
Amen. We are grateful with you, Lord. Venimos delante de tu presencia esta mañana. We come here in your presence, Father. Y te damos las gracias. And we give you thanks. Por la vida y la salud. For the health and the life that you provide. Y todo lo que tú provees para nosotros. And everything that you provide for us, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Y bendice a aquellos que están allá en guerra, esos niños, esos ancianos, esos jóvenes, Señor, que están padeciendo necesidades. May you bless those who are at war, Lord, the elders, the children, and all those who are in need, Father. Ten misericordia de ellos. May you have mercy upon them. Y ten misericordia del presidente de Rusia, Señor. And may you also have mercy on the president of Russia. Cambia su mentalidad. Change his mind, Lord. Porque solamente tú eres, debes de ser glorificado, Señor. Because only you, Lord, should be glorified. Damos las gracias, pues. We give you thanks, Lord. Y bendecimos a tu pueblo donde quiera que se encuentre. And we bless your people wherever they may be. Y ponemos nuestras necesidades delante de ti. And all the needs that we have, Lord, we present them unto you. Tú las conoces, pero las presentamos delante de tu presencia. You know every one of those needs, Lord, and we present them all unto you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Tomen asiento, hermanos. We're here to hear God's word. God, God's word. God bless each and every one of you. God bless you all. Dios bendiga. Sister Reina Hurdle sends her greetings uh, from Alabama. Nuestra hermana Reina envía sus saludos desde Alabama. Agradece todas sus oraciones. And she's very grateful for your prayers and your thoughts. And she is pressing forward, as she says. Le damos gracias a Dios que el día de ayer nuestra, nuestras hermanas, 15 de nuestras damas, asistieron a una conferencia de damas donde más de 600 se reunieron y estoy muy contento y agradecido que las hermanas pudieron asistir también. Yesterday was a work day, as you can see, our stage is uh, changing color and texture and in the coming weeks you'll see some nice carpeting over it in preparation for April the 17th. How many of you know what's happening on April 17th? ¿Cuántos de ustedes saben lo que va a ocurrir el 17 de abril? Anybody? What is happening on April 17th? ¿Qué va a pasar el 17 de abril? Okay. That is Resurrection Sunday in the year 2022. So I invite and encourage all of you to come and bring your friends and your neighbors. Yeah, even bring your enemies. You don't have to sit next to them. Just bring them. Have them hear the, 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 the gospel message of Jesus Christ, the hopeful message of Jesus Christ on the 17th. Así que el 17 de abril, como ya se anunció, tendremos nuestro servicio de resurrección. Ese domingo quedan todos invitados y animamos a todos ustedes que traigan a sus invitados para que se llene la iglesia y muchos puedan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. También esa mañana vamos a tener programados bautismos. Si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado y desea bautizarse esa mañana, Puede encontrar un boletín ahí atrás. Es un librito que les explica lo que es el bautismo con algún cuestionario. Así que los animamos. If you haven't been baptized yet, we're going to have baptisms that morning on April the 17th. I encourage you to pick up one of these little booklets that you'll find there in the back. It explains what baptism is according to the Bible. And it's, it has some questionnaires there as well. So please consider getting baptized if you haven't already. We'd love to join you as a witness in uh, getting baptized on that day. I also want to let you know that we have services Wednesdays, every Wednesday evening at 7 p.m. También tenemos servicios todos los miércoles a las 7 de la tarde. Y cada domingo también estrenamos servicios virtuales. Hay mensajes en español y en inglés en nuestro canal de YouTube. Y les animo que los vean también. Viene siendo otra oportunidad para recibir palabra del Señor. And I want to remind all of you that we have a YouTube channel and every Sunday morning we have a brand new message that we make available. It's different from the message you hear uh, in the in-person services. So I would encourage all of you to watch it. We'd love to see you feed on the Word of God as often as you can. Amen? Let's open our Bibles to Romans chapter 8. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Romans chapter 8. We're going to be concluding 
a series, a mini-series, titled How to be set free from me. Y hoy estaremos concluyendo una miniserie titulada Cómo librarme de mí. Y si recuerdan, estamos estudiando estos dos capítulos en Romanos, el 7 y el 8, donde el apóstol Pablo usa su propio ejemplo para enseñarnos cómo podemos vencer aquellas artimañas y armas que usa el enemigo en contra de nosotros. And for those of you who have not been here, we're studying chapters 7 and 8 in the book of Romans, where Paul himself is using his own experience to teach us how to overcome these weapons of self-destruction that the enemy uses against believers. Now, one of the blessings and advantages of living in this age of grace is that God has given each of us a free will. Una de las ventajas que tenemos nosotros beneficios es que Dios nos ha dado cada uno de nosotros un libre albedrío. That means that you and I choose. Usted y yo decidimos. Nosotros escogemos. No one can force us to do anything. Ultimately, it's our choice. Nadie nos forza a hacer nada. Ultimadamente es nuestra decisión. Y vivimos en el país más libre de toda la historia. And we also live in the freest country in history here in the United States. But having that freedom and having that free will is also a challenge if we're not careful. Pero el libre albedrío también puede serse algo pesado si no lo manejamos bien. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice que el enemigo más grande que nosotros enfrentamos somos nosotros mismos. Porque nosotros últimamente somos los que tomamos decisiones. And so Paul is telling us that of all the enemies we have, the biggest threat and the biggest enemies is ourselves. It's me. It's my flesh. And so the enemy tries to use these weapons in our mind to get us to forget God, forget God who he is in our lives, forget his purpose and plan for our lives. And this is what this series is all about, is how to counteract those weapons of self-destruction. Y el enemigo, como sabe que él no puede forzarnos a hacer nada, él trata de influir y trata de hacernos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros y la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es por eso que estamos estudiando este, este, estas, estas estrategias, estos consejos que el apóstol Pablo nos da aquí en, en Romanos capítulo 8. Now, if you look at Romans chapter 8, look at verse number 31, el versículo 31. Romans 8, 31, Romanos 8, 31. Paul says, What then... What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Who can be against you that can defeat you as long as you are with Christ? Con que estemos con Cristo, ¿qué o quién puede oponerse a usted? Si, si ya tenemos la victoria en Cristo. Vamos a orar, oremos. We thank you, God, for this time of worship, this time in your word. I pray that you would use this message to encourage us, to strengthen our faith, and to remind us that with you and your word, we have everything we need to live a life of victory. You have everything we need to overcome these weapons of self-destruction. Help us to take these words and apply them in our lives so that we truly live lives of victory. Te damos gracias Dios por este tiempo que nos prestas para adorarte, este tiempo que nos das para escudriñar tu palabra. Ayúdanos Dios a captar, a entender lo que nosotros podemos hacer para vivir esa vida de victoria que tú nos has prometido. Si te tenemos a ti y tenemos a tu palabra, tenemos todo lo que necesitamos para ser victoriosos y vivir esa vida de victoria que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Y Dios, seguimos orando por todos los enfermos, 
el esposo de nuestra hermana Eloísa, el papá de nuestra hermana Gloria. Oramos por todos los que están en cirugía, están recuperándose. Los ponemos todos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Let me review with you the weapons of self-destruction. Because in Romans 8, Paul gives us the antidote, the response for each of these. And that's what this series has all been about. Y vamos a comenzar repasando cuáles son estas armas de autodestrucción. La primera es la vergüenza. The first one is shame. And the antidote to shame, if you remember from a couple of weeks ago, the antidote to shame is to remind yourself daily what Jesus did for you. Y el antidoto, la respuesta a la vergüenza, la culpabilidad, es recuerda cada día lo que Cristo ya hizo por ti. El, la segunda artimaña del enemigo son pensamientos fuera de control. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos que no son sanos, son malos, que nos desvían de Dios. Y el antidoto que nos ofrece Pablo es, pídele al Espíritu Santo que te dé pensamientos sanos. And the second weapon of self-destruction that Paul mentions in Romans 7 and 8 is uncontrolled thoughts. When our mind gets filled with all these different thoughts, and most of these thoughts are either not true, they're lies, they're deceitful, and they're ideas that the enemy plants in our minds to try to discourage us and to distract us from the plan and the purpose he has for us. Remember what I told you a couple of weeks ago, the ideas that the enemy puts in us are called temptation. The ideas that the Holy Spirit puts in us are called inspiration. And so the antidote is to ask the Holy Spirit to give you better thoughts. Y es por eso que la manera que manejamos pensamientos fuera de control es cuando le pedimos al Espíritu Santo que traiga pensamientos sanos a nuestra mente. Number three, número tres. Compulsions. When you do something without even thinking, right? You buy something, you say something, you punch someone in the nose. It's a compulsion. You eat that whole box of donuts without even thinking. Compulsions. Son impulsos. Cuando decimos algo, cuando hacemos algo, tomamos una decisión sin pensar. Nos comemos la caja entera de tamales sin pensar. Okay? Les llamamos impulsos. El antidoto que Pablo nos ofrece es, recuerda que tienes el poder de decir no. And so Paul reminds us in Romans chapter 8 verse 9, remember that you have the power to say no. You have the power to say no. Tenemos el poder de decir no. De refrenar esa acción o esa palabra. Number four, turn your thoughts to God. Because that is what will help us overcome the next Weapon of self-destruction, which is fear. Y número cuatro es, entrega tus pensamientos a Dios cuando sientes temor. Porque la otra arma que el enemigo trata de usar en contra de nosotros es el temor. So this brings us to number five, number six, and number seven. That's what we're going to look at today. Y ahora vamos a estudiar número cinco, número seis, y número siete. Y me pueden seguir en sus bosquejos. So let's go on to number five. What is the fifth weapon of self-destruction? ¿Cuál es la quinta arma de autodestrucción? Well, the Bible describes it as hopelessness. Pablo lo describe como la desesperanza, la desesperación. El sentir que no hay esperanza. It's this feeling that there is no more hope in this world. Now, it's interesting that we're reading this today. Because I can imagine that today there are a lot of people who feel like there's no more hope. They look at prices skyrocket. They look at the conflict and war in Ukraine. They look at everything that's going on in our own country, in our own communities, and we say, where is the hope? Y me imagino que hoy en día hay mucha gente que se siente desesperada. Como que ya no hay más esperanza. Porque ven que los precios se elevan, ven el conflicto que está ocurriendo allá en Ucrania, 
ven todo lo que está ocurriendo a nivel comunitario aquí en nuestro país y se sienten desesperanzados. ¿Qué nos dice Pablo? So what does Paul say? He says, the antidote to do this, the antidote to overcome is to focus on the long term, not the short term. Y Pablo nos dice, para vencer la desesperación, tenemos que enfocarnos en el largo plazo, no en el corto plazo. Look at Romans 8, 17 and 18. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 8, 17 y 18. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son qué, comparables con la que, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, mira, no tengas un plazo corto, piensa en lo que nos espera. And so what Paul is telling us here is, don't live in the short term, because those of us who have placed our trust in Christ should have the longest term perspective possible, because for us it's about eternity. Listen to what he writes in Romans 8, 17 and 18. He says, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So listen, if you're going through a period, a season of suffering, remember that it's temporary. And that one day all of us will be basking in the glory along with our glorious Lord in heaven for eternity. There was a famous study that was done by Harvard University some time ago. And it concluded that the more long-term your thinking is, the more successful you're going to be in life. At the same time, the shorter term your thinking is, the less successful you will be in life. People who fail to think shorter Who fail, who fail to think long term, who focus on the short term, the here and the now, have a less probability of succeeding in life. Se hizo un, un estudio hace algunos años en la Universidad de Harvard. Los investigadores encontraron que aquellas personas que tuvieron más triunfo, más éxito en sus vidas, fueron aquellas que tenían una perspectiva de largo plazo. No se enfocaron en el ahora en lo que estaba delante de ellos, sino que se enfocaban en lo que les esperaba en un futuro. Y detectaron que aquellas personas que tenían ese plazo largo fueron las que tuvieron más triunfo, más éxito en sus vidas. En comparación, las personas que tenían el plazo corto no llegaron a tener tantos logros ni triunfos. Nosotros los cristianos deberíamos de tener el plazo más largo porque nosotros sabemos que lo que nos espera es una eternidad en presencia de nuestro Dios. And as Christians, we ought to have the longest term perspective possible. Because when we talk about long term, we're not talking about 10, 20, 30 years from now. We're talking about eternity in heaven with our heavenly Father. Thinking long term will allow you to endure short term pain a little better, handle short term losses a little better, failures a little better because you're thinking long term. Y es precisamente lo que Pablo nos dice, que cuando tenemos esa perspectiva, cuando tenemos, ponemos nuestro enfoque, nuestra esperanza en Cristo, en lo que nos espera por la eternidad, eso nos va a ayudar a aguantar y tolerar ese dolor, ese sufrimiento, esas pérdidas de corto plazo. Miren, abran sus Biblias en 1 Pedro 1. If you have your Bibles, read 1 Peter chapter 1 with me. Peter has a similar message to the early Christians. Y el, el apóstol Pedro tiene un mensaje parecido, casi idéntico a lo que nos dice Pablo. Primera de Pedro capítulo 1. 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro capítulo 1. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice el versículo 6, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de qué, de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos dice lo mismo. Dice, miren, vamos a sufrir en este mundo porque es un mundo caído, oscuro. Pero un día vamos a gozar de la gloria en la eternidad. And so listen to the words of Peter in 1 Peter 1, 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Now in this you greatly rejoice though now for a little while if need be you have been grieved by various trials. So what is Peter saying? Hey look You're going to go through suffering. You're going to go through trials. You're going to go through persecution. It's going to get a little uncomfortable. It's going to get a little hot. But remember, what awaits us in heaven is worth you enduring what happens here and now. Because what we will enjoy in heaven for eternity is so much better than what you have here. This is why sometimes... Putting in the effort, for example, to go to school when you're young and getting your, 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 your diploma or getting your degree or your certification, it's a lot of work, it's a lot of discipline, a lot of effort, but that puts you in a better position to enjoy something down the line. Por eso a los jóvenes se les, se les aconseja, sus papás les dicen, mira, ve a la escuela, obtiene tus estudios, recibe tu título, tu diploma, porque eso te va a poner en una posición de mejorar tus circunstancias, tener una mejor carrera, un mejor empleo, abre puertas. That is why we say, no one likes the pain of exercise, a nadie nos gusta el ejercicio. A ver, ¿a cuánto nos gusta el ejercicio? How many of us look forward to waking up every morning and exercising? Okay, and I'm not talking about food, okay, no me refiero al ejercicio de comer, eso no es ejercicio. No one likes to wake up and ex well I shouldn't say no one there are some who, who do and we call those freaks okay okay hay gente que están adictos al ejercicio okay y les llamamos monstruos okay pero nosotros los normales okay those of us who are normal okay Man, exercise is hard right even when you get your gym clothes and you get ready and you turn the video on it's hard okay y aun cuando nos preparamos nos alistamos nos ponemos los los zapatos adecuados y prendemos el video para seguir a alguien, hasta suspiramos, ¿verdad? Pero recuerden, ese dolor, esa incomodidad, ese sudor que usted siente por media hora, les va a ayudar con el tiempo. But those 15, 20, 30 minutes that you spend working out and exercising will do so much more for you if you do it consistently over time. Same thing with diets. How many of us like diets? ¿A cuánto nos, nosotros les gustan las dietas? No one likes diets, right? A nadie les gustan las dietas, pero lo que los doctores nos dicen es que si te cuidas cuando tienes 40, en tus 40 y tus 50, eso es lo que va a determinar tu calidad de vida en tus 60, tus 70 y los 80 y en adelante. But you know what my doctor tells me? Every year I see him, he tells me the same thing. He doesn't have to tell me because I know what he's going to tell me. He says, look, if you take care of your body in your 40s and your 50s, that will determine, he's talking about your diet, what you eat, that will determine your quality of life in your 60s, in your 70s, and your 80s, and your 90s and beyond. And what do I say when he tells me that? ¿Y qué digo yo cuando me dice el doctor? You're right, doctor. Okay? You're right. And then I go directly to fried chicken and in and out and... Okay. Y de allí me voy a comer pollo frito y me voy a las hamburguesas al buffet. El, 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 a propósito, el buffet ya los abrieron de nuevo. Eh? <laughs> By the way, they've reopened some of the best buffets here in town, so make sure you make note of that. 
but it's about enduring the short-term pain for long-term gain. Y todo es a medida de aguantar ese dolor de corto plazo para los beneficios de largo plazo. All right, let's go on to number six. Número seis. What's the, sex, uh, the sixth weapon of self-destruction the enemy uses? Bitterness. Everyone say bitterness. Okay. La sexta artimaña que usa el enemigo en contra de nosotros, la arma de autodestrucción, es la amargura. Todos digan amargura. Hasta suena fea la palabra, ¿verdad? Amargura. Amargo, amarga. No one wants to be bitter. Even the word sounds ugly, right? Who wants to be bitter? Who likes to hang around bitter people? No one does. Listen how Paul tells us we can overcome bitterness. Number six, remember that God is good and he is always in control. Número seis, recuerda que Dios es bueno y siempre está en control. This is how God sets us free from the self-destructive weapon of bitterness. When we remember that God is good and God is in control. Cuando usted y yo recordamos que nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios está en control, eso nos va a ayudar a vencer la arma de autodestrucción de la amargura. En versículos 19 al 25 en Romanos 8, Pablo nos dice que todo en el mundo está quebrantado, ha perdido su propósito original, se manifiesta en el sufrimiento, en dolor y todo está en crisis y en caos. Porque el pecado del hombre nos ha traído allí. In verses 19 through 25 in Romans 8, Paul says that everything in the world is broken. It's lost its original purpose. Its suffering is in pain. It's frustrated because sin has broken it all down. I mean, just think about it. Man is continuing to move farther and farther away from God and his word in an attempt to redefine reality. And so in Romans 8.20, he says, against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope. Entonces, en el versículo 20, Romanos 8, dice Pablo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. The result of living in a broken world is pain, and the result of pain is bitterness. Miren, la, el resultado de vivir en un mundo quebrantado es el dolor. Y el resultado del dolor es la amargura. Y el enemigo trata de aprovecharse de esa amargura que uno siente a consecuencia del dolor, que es consecuencia del mundo quebrantado. And so the enemy tries to seize on this feeling of bitterness that one feels because of the pain one feels as a result of the world that is broken down. And there are a lot of people today who are feeling bitter. Y hay mucha gente que, que en este momento preciso se siente amargado. Y esa amargura se manifiesta en esta manera. ¿Por qué él tiene eso y yo no? And bitterness looks like this. How come he has that and I don't? Why does he get to do that and not me? ¿Por qué a ella le toca eso y a mí no? Ella tiene un mejor empleo que yo. ¿Por qué sus hijos son más mejor comportados que los míos? Why are her kids doing better than me? Why does she get to do that and not me? And so we start comparing ourselves... And that makes the bitterness even more sharp. Y cuando nos empezamos a comparar los unos con los otros, empiezan los celos, las envidias, y ahora la amargura se empieza a empeorar, a empeorar, y empieza a afectar nuestras relaciones. And then it starts affecting our relationships with each other. There are four things you need to remember to get over bitterness. Hay cuatro cosas que debemos recordar para vencer la amargura. Number one, Remember that pain in your life is not optional, but misery is. Recuerden que el dolor en la vida no es opcional. A todos nos afecta, pero la miseria sí es opcional. 
Suffering in your life is not optional, but misery is. Moaning and bitterness. El sufrimiento no es opcional. Todos sufrimos, pero la miseria, las quejas, la amargura es opcional. Uno lo escoge. Look at Romans 8, 26 and 27. Also, the Spirit helps us with our weakness. We do not know how to pray as we should, but the Spirit himself speaks to God for us and even begs God for us with deep feelings that words cannot explain. God can see what is in our hearts. And the Spirit speaks to God for His people in the way that God wants. Romanos 8, 26, 27 dice, De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Número uno, el Espíritu Santo está orando por ti. Number one, Paul is saying the Holy Spirit is praying for you. Everyone say amen, todos digan amen. Aren't you glad that the Holy Spirit is praying for you? Gracias a Dios que alguien está orando por nosotros. Y el Espíritu Santo sabe precisamente lo que necesitamos. And the Holy Spirit knows what we need. He knows what we're feeling. So when we pray, he's translating to God. Y cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo está traduciendo, está interpretando lo que estamos diciendo en palabras humanas a Dios. Number two, God uses everything for good in your life. Número dos, Dios usa todo para el bien en tu vida. Romans 8, 28, we're in that chapter. Estamos en este capítulo. Que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that, all, in, that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. This is a verse we all know well. Es un versículo que conocemos muy bien. But what happens is when we find ourselves in a rut, cuando nos encontramos en problemas, estos son los versículos que debemos recordar en ese momento. These are the kinds of verses we must remember when we are in the middle of that rut. Because it tells us that God is greater than your problems. Porque nos dice que nuestro Dios es más grande que tus problemas. He's much greater than your enemies. Es más grande que tus enemigos. He's greater than your critics. Es más grande que los que te critican. And God is using it all for good in your life. Y Dios los usa a todos y a todo para el bien en tu vida. Here's number three. God wants you to succeed. Dios quiere, que lo, que Dios quiere vernos triunfar. He wants you to succeed. Quiere que tú y yo triunfemos. He's not against you. He's for you. No está en contra de nosotros. Está por nosotros. Romanos 8.31, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? That's why he says, Paul says in Romans 8.31, so what can we say about such wonderful things as these? It is, if God is for us, who can ever be against us? And here's the fourth thing to remember to overcome bitterness. God will give you what you need. Y la cuarta cosa que debemos recordar para vencer la amargura, recuerda que Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Romans 8:32, since God did not spare even his own son but gave him up for all of us, won't God who gave us Christ also give us everything else? Dice el, el que no escata, eh, escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por toda, to, todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Think about that. Meditemos en ello. If God gave you the most important thing you needed, your salvation, doesn't he have the power to give you out what else you need? Amen. Si nuestro Dios ya nos ha dado lo que más necesitamos, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, no tiene el poder de darnos lo que necesitamos. There is nothing in your life that God doesn't care about. This last antidote will help you overcome the self-destructive weapon of insecurity. Ya vamos a terminar con este. La séptima en nuestra serie, la séptima arma de autodestrucción que el enemigo usa en contra de nosotros 
es la inseguridad. The seventh weapon of uh, self-destruction the enemy uses against us is the weapon of insecurity. Insecurity. And here's what Paul says to overcome insecurity. Trust that God will never stop loving you. Y Pablo nos dice, si quieres vencer el arma de autodestrucción de la inseguridad, recuerda que Dios nunca dejará de amarte. You say, well, pastor, that's obvious. Usted dice, ah, pastor, eso es obvio. Sí, pero a veces aún lo obvio se olvida. But can I tell you something? You say, pastor, that's so obvious. Yeah, but even the obvious is sometimes forgotten. Amen? Let me give you an example. Wives, do your husbands love you? A ver, hermanas casadas, ¿las aman sus esposos? Does your husband love you? I'm looking at my wife. Let's see what she says. Estoy buscando a mi esposa, a ver qué me dice. A ver qué dice. Yes, wives, no, right? Okay, las esposas saben, but don't you like to hear it? Pero no les gusta escuchar eso, right? What happens is when we fall into insecurity, when a person feels insecure, they forget important facts and truths that encourage us. Y el problema es que cuando una persona cae en la inseguridad, en ese momento es posible olvidar ciertas verdades importantísimas que nos animan a seguir adelante. When a person is feeling insecure, what they're really forgetting is that God loves them. Because a person who feels and believes that God loves them will not have a reason to feel insecure. La persona que se siente insegura es la persona que ha olvidado que Dios les ama. Porque si la persona sabe y cree que Dios los ama, no tiene por qué sentirse inseguro, ¿sí o no? La esposa que sabe que su esposo la ama y la apoya, ¿se va a sentir insegura? No, porque sabe que su esposo la ama y la apoya y está ahí con ella. In the same way, if the husband feels that their wife loves them and is supporting them and respects them. Is he going to feel insecure? No, because he knows. He knows that she's there for him, that she's there praying for him, that she's there supporting him. Very similarly, when you know and you believe that your God loves you and he's looking out for you and he's watching out for you, you have no reason to feel insecure. De igual manera, cuando usted y yo recordamos y creemos, tenemos la convicción de que nuestro Dios está abogando por nosotros, que Él nos ama, que Él está mirando por nuestras necesidades, no tenemos por qué sentirnos inseguros. Look at Romans 8.38, Romanos 8.38. You know, insecurity creates a lot of chaos in a person's life. La inseguridad causa tanto daño, no solamente en la persona que se siente insegura, sino en las personas que lo rodean. Look at Romans 8.38. I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can't, life can't. The angels can't and the demons can't. Our fears for today, our worries about tomorrow, and even the powers of hell can't keep God's love away. Whether we are high above the sky or in the deepest ocean, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. Now just think about that for a moment. Dice el versículo 38, Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nothing can separate you from His love, even if you didn't want Him anymore, which is 
Um, impossible, right? If you know who he is. But nothing can separate you from your love. So here's a question. Do you belong to Christ? Esa es la pregunta. ¿Le perteneces tú a Dios? Do you have the Holy Spirit in your life? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Because none of these things will apply to you until you invite Jesus in your heart. Porque nada de lo que has escuchado hoy, la semana pasada, la semana anterior, aplica a ti si no tienes a Cristo en tu corazón y al Espíritu Santo en ti. Hermanos, hermanas, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué hay cristianos desanimados, quebrantados, frustrados, asustados, inseguros? Why is it that there are some believers today who are feeling discouraged, they're feeling defeated, they're feeling frustrated, they're, they're, they're insecure? Why? Because they have not made it a habit of reminding themselves of these truths that sustain us. Porque no han hecho un hábito de recordar estas verdades que nos sostienen. Paul, and by the way, uh, the series that you'll find on our YouTube channel is how to enjoy the rest of your life based on the small book of Philippians. And Paul is teaching us chapter by chapter, verse by verse, how to enjoy life even in the face of adversity. I think that's the theme that we all need to hear today. Amen? Amen. How do you stay joyful in this chaotic world that we live in? Y los mensajes que están transmitidos por nuestro canal de YouTube, estamos en una serie titulada ¿Cómo disfrutar el resto de tu vida? Estudiando el libro de Filipenses. Y estamos viendo Pablo aconsejarnos, enseñarnos cómo encontrar gozo en medio de todo el sufrimiento que él estaba pasando. Did you know that you can still enjoy life today? ¿Usted sabía que podemos seguir disfrutando el mundo, el, la vida de hoy? Jesus said, I, I have come to give you life and I give it to you more abundantly. Cristo dijo, he venido a darte vida y para, la que, te, la, para que la tengas en qué? En abundancia. So it is possible. Es posible. And that's what we're learning on that other series. Vamos a orar, let's pray. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos Dios por traer estas palabras a nosotros, palabras que todos necesitamos escuchar. Aún a los cristianos a veces se nos olvida ciertas verdades que necesitamos recordar para contrarrestar y vencer las mentiras del enemigo. Vivimos en un mundo caído y constantemente los mensajes de este mundo caído son mensajes de desánimo, de destrucción, de derrota. Y es por eso que es tan importante abrazar tu palabra, abrazar tus verdades, recordar quién eres tú ¿Quiénes somos en ti para seguir adelante con victoria y con triunfo? Dios, si hay alguien aquí que está pasando por un tiempo de angustia, de desánimo, se siente derrotado, se siente inseguro, se siente amargo, Dios, que tú traigas estas palabras a su corazón y a su mente, y que tú, Dios, los constriñes a reconsiderar sus pensamientos. Porque la victoria ya es nuestra. Es cuestión de tomar la victoria que tú ya nos has dado. Y vivir en victoria en Cristo. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo. Pero amigo o amiga... Si tú quieres vivir una vida de victoria, el primer paso es invitar a Cristo en tu corazón. Allí comienza todo. Porque el momento que uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene y mora en él. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Si deseas recibir a Cristo hoy, te invito a que lo hagas hoy. 
si solamente haz esta oración di Dios gracias te damos por amarme por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como salvador de mi vida sigan orando por favor friends I want to invite you to make Jesus not just your friend but to make Jesus your savior everything that we've heard over the last three weeks applies only to those who have invited Jesus to reign in their lives because when a person gives her life to Christ the Holy Spirit comes and takes residence in their life and it's the Holy Spirit who helps us combat and overcome these weapons of self-destruction so I want to give you an opportunity today to take the very first step because what you need friend is not religion this is not about getting religion it's about gaining a relationship with Jesus Christ friend I encourage you to receive Jesus as Lord and Savior of your life today if you'd like to receive Jesus today would you say this prayer with me just repeat these words and mean them in your heart say dear God thank you for loving me and thank you for sending your son Jesus Christ to die on the cross for my sins I recognize that I'm a sinner I turn away from my sins and I receive Jesus Christ as Lord and Savior of my life in Jesus name everyone still with your eyes closed heads bowed todos todavía con sus rostros inclinados ojos cerrados if you pray this prayer today would you raise your hand para todos aquellos que hicieron esta oración pueden alzar su mano there's someone here who says I received Jesus Christ hay alguien aquí que dice he recibido a Cristo hay alguien aquí is there someone here who says I received Jesus is there someone here who says I've been struggling with some of these issues I need God's help to overcome these weapons of self-destruction. Hay alguien que dice, estoy luchando con algunos de estas artimañas del enemigo y necesito la ayuda de Dios para resistir, para vencer y triunfar sobre estas cosas. Hay alguien aquí. Dios, gracias te damos. Ayúdanos, danos tu sabiduría para seguir adelante. A pesar de todo lo que está ocurriendo, podemos encontrar paz y gozo en ti. Thank you, Lord, for this time in your word. Thank you that your word was communicated and the invitation was made. If there is still someone who has not received Jesus in their heart, we pray that this seed that was planted will bear its fruit in your time. And I pray that you encourage all of us, whatever we may be going through individually, that you just encourage us and that you strengthen our faith, that we stop believing the lies and start relying on your truths. In Jesus' name, amen and amen. Dios me los bendiga a todos ustedes. God bless you all. Don't forget, if you would like to get baptized on April the 17th, we have booklets there in the back. No olviden, aquellos que desean bautizarse o desean aprender más del bautismo, hay libritos ahí atrás. God bless you all. Dios los bendiga, hermanos. Ánimo, adelante.